हाई फ्रेंड्स वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट अकेडमी आज हम आप लोगों के साथ बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कंसेप्ट का नाम है फ्यूचर्स फ्यूचर्स क्या होते हैं डेरिवेटिव क्या होते हैं ऑप्शन क्या होते हैं इसमें बहुत पैसा बनता है ऐसे बोलते हैं मार्केट में ये जो मार्केट गुरुज जो न्यूज चैनल पे आते हैं वो हमेशा हमें बताते रहते हैं कि फ्यूचर्स में क्या हो रहा है ऑप्शन में क्या हो रहा है ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ये डेटा कैसे यूज किया जाता है तो इसके बारे में जो टेक्निकल ये टर्म्स है इसके क्या लॉजिक है इसके पीछे का ये क्यों आई है मार्केट में इसके बारे में बताएंगे और इसका एक्चुअल यूसेज क्या होने वाला था और अभी क्या हो रहा है ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको एक अच्छा आइडिया देखे जाएंगे दोस्तों तो फ्यूचर्स क्या होता है अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आज एक स्टॉक का प्राइस हजार रुपए है और आने वाले तीन महीने के अंदर ये हजार रुपए का स्टॉक पंद्रह सौ रुपए जाने वाला है आपको लगेगा यार आई शुड गो टू द मार्केट एंड इमिडिएटली बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक और ये पचास का रिटर्न मुझे मिल जाएगा बट फिर आपको रियलाइज होता है यार मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है से सपोज मुझे सौ शेयर लेने थे बट मेरे पास तो 20 शेयर लेने का ही पैसा अवेलेबल है और मुझे तो पता है कि ये होने वाला है वहां पे जाके कि 50 परसेंट की रैली मुझे मिल सकती है सो फिर मैंने क्या करना चाहिए तो इसके लिए आप लोगों के पास फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है मार्केट्स में जहां पे आप आज वो कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हो आज प्राइस हजार है तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे जो सेलर होगा उसके साथ कि भाई तीन महीने बाद में ये तुझसे खरीदूंगा हजार रुपए पे तो इसीलिए आई एम गिविंग यू ट्वेंटी परसेंट इन एडवांस तो हजार रुपए का शेयर है तो आप दो सौ रुपए उसे दे रहे हो नंबर ऑफ स्टॉक्स फिक्स होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में और उस हिसाब से आप उसे पैसा दे दोगे और जब वो तीन महीने बाद पचास परसेंट स्टॉक बढ़ जाएगा एक्चुअल मार्केट में तो फिर आप बोलोगे ठीक है यार मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था नाउ आई वॉन्ट टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट द सेम लेवल और बचा हुआ आठ सौ रुपए आप वहां पे दे सकते हो इफ यू मतलब ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो सकता है वहां पे सो इट मीन्स कि आपने इनिशियली दो सौ रुपए इन्वेस्ट किए सिर्फ और अल्टीमेटली उस दो सौ रुपए का जो वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ आपको दो सौ रुपए पे पांच सौ रुपए के रिटर्न आ गए क्योंकि एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन सेल दैट जो भी शेयर्स आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है यू कैन सेल दो शेयर्स अगर आपके पास डिलीवरी आ जाती है तो सो so, मतलब दो सौ रुपए पे आपको पांच सौ रुपए के रिटर्न आ गए तो ये सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है हमें कि यार ये क्या है मतलब फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट हम लॉक इन कर सकते हैं तो ये तो श्योर शॉर्ट गेन हो गया तो दिस इज वेरी प्रॉफिटेबल बट इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है वो कैसे हो सकता है तो ये दो सौ तो आपने दिए थे और हजार रुपए पे आपने लॉक इन किया था अगर ये जो टिप दी है आपको जिसने पंद्रह सौ रुपए जाने वाला है वो अगर आठ सौ रुपए पे आ गया तो फिर क्या होगा फिर तो पूरा का पूरा दो सौ रुपए आपका वाइप आउट हो जाएगा बिकॉज आप उस कॉन्ट्रैक्ट में बाइंडिंग है आपके आपके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि आपने हजार रुपए में बाय करने का उसको मतलब भरोसा दिया हुआ है सो दो सौ रुपए आप दे चुके थे बट एक्चुअली वो जो स्टॉक है वो अभी आठ सौ रुपए पे ट्रेड हो रहा है तीन महीने बाद तो अल्टीमेटली जितना पैसा दिया था आपने उतना आपका चला गया इसका उल्टा भी हो सकता है अगर ये सात सौ रुपए पे आया या फिर छह सौ रुपए पे आया तो आपको आपकी जेब से पैसा निकाल के देना होगा उनको सात सौ रुपए पे आया तो सौ रुपए देने पड़ेंगे और छह सौ रुपए पे आया तो दो सौ रुपए देने पड़ेंगे और तो ये सारी चीजें जो है ये सोच समझ के ही करनी चाहिए तो फिर आप बोलोगे यार ये क्या है मेरा जो गेंस है वो लग रहा है लिमिटेड है बट मेरे लॉसेज जो है वो अनलिमिटेड है जैसे जैसे वो स्टॉक प्राइस नीचे आता जाएगा आई विल हैव टू पे मोर एंड मोर एंड मोर टू दैट पर्टिकुलर सेलर जिसने भी मेरे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो ये इस पीछे इसके पीछे का अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा क्यों ये फ्यूचर्स या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लाए गए थे तो नॉर्मली जो ऑब्जेक्टिव था इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का दैट वाज जस्ट टू हेज योर रिस्क कि भाई और ये स्पेसिफिकली नीड बेस्ड कमोडिटीज में पहले सबसे ज्यादा होता था जैसे कि हमारे सारे फूड ग्रेन्स हुए व्हीट हुआ राइस हुआ या फिर पल्सेस वगैरह हुए इसमें होता था क्यों होता था बिकॉज रेन का मतलब रेंज जो होती थी उसका जो फ्रीक्वेंसी था या फिर वो प्रॉपर नहीं होते थे कभी ज्यादा हो जाती थी कभी कम हो जाती थी उसके चक्कर में प्रोडक्शन नहीं होता था तो उसके लिए ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते थे कि भाई प्राइसेस बढ़ सकते हैं तो इट्स बेटर कि मैंने अभी इसे लॉक इन करना चाहिए This was regarding agricultural industry, but uh, जो industrial use होता है जैसे कि auto industry वगैरह वहां पर बहुत सा ज्यादा commodities uh, लगती है जैसे कि steel हुआ aluminium वगैरह ये सारी चीजें हुई तो वहां पर भी उनको लगता है कि अगर से suppose prices 
नीचे है तो आई शुड लॉक दीज प्राइसेस सो दैट मेरे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छे खासे बढ़ जाएंगे उसके चक्कर में तो इसलिए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे कि आप श्योर शॉट आपको पता होता था कि मुझे ये कमोडिटी रिक्वायरमेंट आने ही वाली है आई एम गोइंग टू रिक्वायर दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ दिस ऑफ एनी कमोडिटी इसलिए वो फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते थे बट यही चीज अभी स्टॉक मार्केट में भी आ गई और उसके लिए आ, मतलब ये दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन या फिर ये ओपिनियन हो सकता है मिस्टर वॉरेन बफेट की वजह से आ, थोड़ा सा बायस भी हो सकता है उनके थॉट प्रोसेस में रीजन बी एंड उनका यही कहना था कि वी डू नॉट नीड दीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इन स्टॉक मार्केट बिकॉज ये जो एक्चुअल हेजिंग वगैरह का पर्पस बाजू में रहेगा एंड पीपल विल कम इन द मार्केट विथ नेकेड पोजिशन नेकेड पोजिशन मतलब उनको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा उसके पीछे का कि सही में ये रिक्वायरमेंट था मुझे बाय करना था एंड ऑल दो थिंग्स दे विल प्योरली एंड प्योरली डू स्पेकुलेशन इन द मार्केट एंड दैट्स वॉट करेंटली इज हैपनिंग इन द ऑल फाइनेंशियल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड तो यहाँ पे ये स्पेकुलेटर्स ऑपरेटर्स मार्केट में पोजिशन लेते हैं और अल्टीमेटली जो हमारे मतलब जो मैंने देखा है पूरी ये हिस्ट्री में जो एक रिटेल इन्वेस्टर है जो इसमें जाके फंस जाता है और जो क्योंकि फ्यूचर्स मार्केट एक चीज है यहाँ पे एक विनर होगा या एक लूजर होगा तो नॉर्मली हमने देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें बहुत बड़े लूजर्स बन जाते हैं बिकॉज दे गेट इन टू दीज काइंड ऑफ ट्रैप्स ऑफ द सो कॉल्ड एडवाइजर्स और स्पेकुलेटर्स और ट्रेडर्स इन द मार्केट सो इट्स बेटर टू अवॉइड दीज थिंग्स ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया था कि आपको किसी चीज को लॉक करना है क्योंकि आगे जाके अगर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो मेरे बिजनेस में वो सारी चीजें प्रॉब्लम कर सकती है बट ये ऐसा नहीं हुआ कंप्लीटली ये स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट बन गया सो हेजिंग वॉज द मेन पर्पज बट स्पेकुलेशन इज द बाय प्रोडक्ट विच वी गॉट एंड दिस पर्टिकुलर बाय प्रोडक्ट इज डिस्टर्बिंग द मार्केट टू दी हाइएस्ट लेवल और अभी इसमें तो बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पे भी आ गए जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बीच में ट्विटर वगैरह या फिर इस पर भी आई यूज टू शेयर द ओपन इंटरेस्ट एंड ऑल दो थिंग्स तो ये जो डेटा है डेरिवेटिव का डेटा आता है मार्केट में तो वो डेटा यूज कर रहे हैं लोग टू स्पेकुलेट ऑन द इंडेक्स लेवल्स ऑल्सो और बहुत ज़्यादा मतलब एक हद तक वो मतलब सही भी हो जाता है आने वाले वीडियोस में आपको ऑप्शंस क्या होते हैं ये भी समझाएंगे फिर इसका यूज लोग कैसे करते हैं एनालिसिस के लिए इसके बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे दोस्तों फ्यूचर्स रिलेटेड वीडियो में अगर आपको और ज़्यादा कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखेगा दोस्तों जरूरत पड़ेगी तो हम और भी आने वाले समय में इसके वीडियोस बनाते रहेंगे एज अ रिटेल इन्वेस्टर वी ऑलवेज सजेस्ट टू द इन्वेस्टर्स इट्स बेटर टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर नॉलेज पर्पस ओके इट्स गुड उसके बाद आपको ये जो डेटा अवेलेबल है बिकॉज ये रुकने नहीं वाला है अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या फिर मिस्टर वॉरन बफेट को अच्छा नहीं लग रहा है हो सकता है आपको भी अच्छा नहीं लगे तो ऐसा तो हो ही नहीं वाला कि ये इंस्ट्रूमेंट्स बंद होने वाले तो ये इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे रहने वाले हैं सो so, अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स हम कुछ एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं क्या एटलीस्ट फॉर आवर एसेट एलोकेशन थेरीज तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ एक पॉजिटिव चीजें है जो हम यूज कर सकते हैं फॉर Uh, अगर आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज आपको बिल्ड करने हैं तो एग्जैक्ट थोड़ी सी एंट्री वगैरह मैनेज करने के लिए या फिर जब हमारे गोल रियलाइजेशन आ जाएंगे तो उसके पहले अगर हमें कुछ पैसा निकालना है मार्केट से तो दीज दिस पर्टिकुलर डेटा वी कैन यूज बट याद रखिएगा दोस्तों देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन यूजिंग दिस डेटा एंड गोइंग इन टू दीज ट्रैप्स तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए इट्स बेटर टू अवॉइड ट्रेडिंग इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स हाँ बट ये इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करके इफ वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर डेटा फॉर आर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट तो डेफिनेटली वन कैन डू दैट सो ये आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा सो वी कैन हैव अ क्लोज वॉच ऑन दीज पैरामीटर्स इफ वी आर गोइंग टू पुट अ लमसम बनी और वी आर गोइंग टू विदड्रॉ लमसम सो दैट्स वॉट इज दी सिचुएशन वी कैन यूज दिस डेटा तो हम आशा करेंगे दोस्तों कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसे वीडियोज के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा सो so दैट मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन और ये ऐसे ही रॉ वीडियोस रहने वाले हैं सो so इस चैनल पे कंसेप्चुअल वीडियोस बनाएंगे और यद्य इन्वेस्टमेंट अकेडमी पे लेटेस्ट जो स्टॉक्स के डिस्कशन होंगे म्यूचुअल फंड्स के डिस्कशन होंगे मार्केट्स के डिस्कशन होंगे वो हम यद्य पे ही करने वाले हैं दोस्तों सो so हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसे वीडियोज के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों जय हिंद